好，我的心肝儿！现在的电视台为了收视率，可真是什么事儿都干得出来，竟然让一个九十八斤的小姑娘挑战一个五百八十斤的人形肉山。这样的比赛，连保险公司啊都闻风丧胆。因为光是被这个大块头压死过的男选手就多达数十人，更别说一个如此瘦弱的小姑娘了。但赛事方还算是有点良心，为了照顾这个小姑娘，把比赛的奖金啊直接翻倍，从三千万翻成了六千万。但前提啊必须要打赢。我们看这场比赛的擂台挑战者便是眼前啊这个漂亮的小姑娘，九十八斤的艾米丽。好，比赛还没开始，光是看到这个身形差距，我这个心啊就已经提到嗓子眼儿，开始为这个小姑娘艾米丽感到担心了。两个人都是来自于俄罗斯啊，都是战斗民族。果然，观众朋友们，叫这个战斗民族啊是有原因的，甭管块头大小，反正你给我钱，我就敢打。哦，要小心，有点危险。哇，要知道这个格里莎这个大块头啊，她的体型是五百八十多斤。小姑娘危险了。这个格里莎甚至不需要任务任何战术啊，光是靠她浑身的肥肉和体型，就可以轻松啊赢得比赛胜利。不知道屏幕前的您啊，有没有感到一股窒息感？哇，五百八十多斤压在身上，简直是太窒息了！别看小姑娘艾米丽非常瘦弱，但打得非常勇敢，连拳带腿，非常主动。但目前看来的话，哦呦，又危险了！哇，又一次被压到龙边。我真怕这个大块头直接把这个小姑娘按到地板上。因为这个比赛规则，呃，应该是综合格斗规则，按到地板上也是可以的。我觉得打这样的大块头啊，这么肥，我觉得打他的下盘，踢他的腿，绝对是最好的。因为我们看他的小腿啊，非常细，甚至还不如他的胳膊粗。格丽莎一边聪明了，边打边走。没错，打两拳就走啊！千万不要和对方啊去硬碰硬。我们的优势就在于灵活。哦，小心，小心！哇，又一次！比赛第一回合最后的三秒钟，一定要坚持住。好，第一回合比赛结束，哇，真的是看得我们提心吊胆。六千万奖金虽然说很诱人，但是想拿到真的是太难了。呃，赛事方啊，之所以把这个奖金提得这么高，因为他们知道这个艾米丽这个姑娘能战胜对方的概率几乎是零，所以说提高奖金啊，增加收视率。当然，当然，他们也的确做到了，因为这场比赛的收视率据说冲到了世界第一，而且还创下了吉尼斯啊世界纪录。好，现在是第二回合了。哎，这个这个应该是台下的观众看不下去了，看艾米丽这个小姑娘太难，被欺负，忍不住了。都是女同志，上台帮一下，我觉得也没什么的啊。而且如此大的身形差距，不要说二打一了啊，我觉得三打一。也是合理的。好，比赛继续。女打男啊，而且还相差这么多斤，亏这个赛事方啊，想得出来，真是为了收视率丧心病狂了。艾米丽小姑娘可以打对方很多拳，但对方只要打到她一拳，就有点吃不消啊。呃，其实，在这场比赛之前啊，也有过一些选手以小博大成功的案例。但最经典的一个例子，相信很多观众朋友们也看过啊，在我的视频主页也有，就是游走战术，用消耗战消磨对方的体能。但艾米丽这个小姑娘毕竟是俄罗斯的血统，她吃亏就吃亏在这儿了。她不愿意跑啊，就喜欢正面去打。这种像小辣小辣椒般火辣的性格呀，这场比赛也让她吃了不少的亏。
。好，现在比赛来到双方的最后一个回合，看一下小辣椒这位小姑娘艾米丽能不能够拿走这六千万的奖金。又是横冲直撞。这场比赛都有现场裁判的机智阻拦，要不然这个小姑娘艾米丽啊，真的是危险了。我看对方的肥肉啊，我觉得这个我们过年杀的肥猪有没有这么肥呀、啊？太恐怖了，全是脂肪。呃，这个大胖子格里莎呢，他并不是不减肥啊，他真是越减越肥。呃，因为他说了，吃饱了才有力气减肥，所以说每一次在减肥之前啊，早已经吃的撑的不行了，反倒是啊越减越胖。而且他是能躺着绝不坐着啊，能坐着绝不站着，能站着绝对不走，就是这么来。我们看艾米丽的脸上已经是明显有浮肿了。无论进攻有没有效果，无论进攻多少次被打退，他依旧是不断向前，非常有勇气。这场比赛不得不讲，我已经很佩服他了。好，比赛结束，比赛终于结束。但是按照分数来讲，我觉得这个艾米丽这个姑娘还真不一定输啊。哦，比赛结果没办法，已经差距这么多，而且赛事方呢，即便这个小姑娘的分数比较高，也不可能让她赢，因为这个奖金太多了。这只是一个噱头，相信聪明的观众都能看明白咋回事啊。这奖金呢、啊，只是给人看的，并不是真的打算给人的、啊。